ഇതാണ് നമ്മൾ സിപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ ഇളക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് സിപ്പിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോയിലുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിലർ വൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ച ബോക്സ് അത് ഫുൾ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരും ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ട്യൂട്ടർ ട്യൂട്ടർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഇതിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ബുള്ളറ്റ് ടൈപ്പിൽ അതായത് ഇച്ചിരി ഷാർപ്പായിട്ട് ട്രബിൾ ലോങ് ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സ്പീക്കർ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് പുഷിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഇക്വലൈസർ മോഡലാണ് നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലൈസർ മോഡലാണ് ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പർവ്വത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ കാഴ്ചയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്പീക്കേഴ്സ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അതുപോലെ ബൂഫേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ച പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ വീഡിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് വൂഫേഴ്സ് അതുപോലെ ക്യാബിനറ്റ്സ് അതുപോലെ മറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗണ്ട് എക്യുപ്മെൻസും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് മിതമായ നിരക്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഗതം ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്ററിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പേര് സജിത്ത് സജിത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര നാളാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പ്രൊഫഷനാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണം പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പാട്ടിനോടുള്ള മെയിൻ കമ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള പാട്ടിനോടുള്ള ക്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു സമാനമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ അസംബ്ലി സെറ്റുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് അച്ഛൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് ആ അപ്പൊ അച്ഛനെ ചെയ്യണതിന്റെ ഒരു ക്രൈസ് മൂത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും ഊഫേഴ്സും ക്യാബിൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഓൺലൈൻ ലഭ്യമാണ് പല കട കമ്പോളങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇത് തേടി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മിതമായ നിരക്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഓടി എത്തിയത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതും ഇവ ഇവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മെയിൻ കാരണം മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ചെയ്യുക കസ്റ്റമൈസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻലി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബോർഡുകളുടെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിസണിങ് ക്ലാരിറ്റി ഇത് മൂന്ന് ഫാക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയണ ഒരു അവരുടെ മനസ്സിനൊത്ത ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ്ഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സിനും ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോക്സസ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് എം ഡി എഫ് ഇൻറ്റീരിയർ എം ഡി എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ എം ഡി എഫ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് ഷീറ്റ് ആണ് അതൊരു ഗ്രീൻ കളറിൽ വരുന്ന ഷീറ്റിലാണ് ബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിലവിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ഇഞ്ച് ട്യൂട്ടറും കൂടി വരുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിൻ്റെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫീറ്റ് ക്യൂബിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചേമ്പർ ആണ് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് സിപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവറിന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആവറേജ് കണക്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മാർജിൻ റേറ്റ് കുറവുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറാണ് എന്നാൽ അട്ടർ ലോ അല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു വീടിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ബോക്സാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ എത്ര നാൾ ഇരുന്നാലും ഇതിൽ പൂക്കൾ വരത്തില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പിടിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പിടിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഉണ്ട് 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 സംഭവം ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ബോക്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ ഓരോ ഷീറ്റുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വുഡാണ് വുഡിൻ്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടോൺ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ബോക്സുകളിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബോക്സുകൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ബാക്കി സ്റ്റിക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ല ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലർ ഇട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് രണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സീലർ ഇട്ടേക്കുകയാണ് അതായത് പോയിസർ കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരം പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ബോക്സാണ് ഇനി ഇതിൽ വിനയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണല്ലോ ഇപ്പം ഇതിപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എനിക്ക് നല്ല നല്ല സിസ്റ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ഒരു പാഷനും കൂടിയാണ് സൗണ്ട് ഞാനൊരു സിസ്റ്റം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് മാത്രമല്ല കണ്ടേക്കണെ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കേടുപാടുകൾ ഒന്നും തട്ടാത്ത രീതി ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അത് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം ഇതൊരു ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഭാവിയിൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പം നിലവിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിലേ പറഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് ഒരാഗ്രഹം ഇപ്പം ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എങ്ങനെ വരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇതും പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അവരോട് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഒരു സാധനത്തിന് കസ്റ്റമർ തരുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള മൂല്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കൊള്ള ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഒരു കാരണവശാലും അത് നമുക്കൊരു ചീത്ത പേരുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സാധനം കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെയ്യണ വർക്കിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറ്റിയില്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും അതിലൊരു നമ്മളൊരു ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കും ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും നാൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്
അപ്പം ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഹട്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എയർ പോർട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വിനൈൽ ഫിനിഷിനാണ് ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്ററിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജെ പി എൽ കമ്പനിയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സിൽ വന്ന സബ് ഓഫർ ട്വൽവ് ഇഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് ഓഫറാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്ററിൽ വരുന്ന ബോക്സ് ഇത് ടെൻ ഇഞ്ച് അവാർഡിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടെൻ ഇഞ്ച് ഓഫറാണ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൽ ആർ എം എസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സിപ്പിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൽ ആർ എം എസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സബ് ഓഫറാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സിപ്പിൻ്റെ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡൈനാമിക് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഓഫറാണ് ആ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് വരുന്ന അവാർഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൽ വരുന്ന മിഡ് ബാസ് ഓഫറാണ് ഇത് ടൊയോട്ടൺ ലോ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ടൊയോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് സിപ്പിൻ്റെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് അഹൂജയുടെ ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ഇത് ഓഡിയക്സിൻ്റെ ടെൻ ഇഞ്ച് സബ് ഓഫർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഓഡേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ത് ഡിഫറെൻസ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിസണിങ്ങിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ ഒരു സിപ്പിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സിപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ ഇളക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് സിപ്പിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോയിലുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ കോയിലാണ് വരുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ചളങ്ങാനും പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് ഈ കോയിലുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിന് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു അലൂമിനിയം ഷീൽഡിന് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ മെറ്റീരിയൽ സ്പൈഡർ ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഈ കമ്പനിക്കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലോ ക്വാളിറ്റിയിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിപ്പിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ലീഡ് വയർ തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം ആ തൊടുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പോകുന്ന ഏത് കമ്പനിയുടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നോട് അവകാശപ്പെടാ ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് സിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബെറ്റർ സീരീസിൽ വന്ന സ്വീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീക്കറും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ട്യൂട്ടർ ട്യൂട്ടർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഇതിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ബുള്ളറ്റ് ടൈപ്പിൽ അതായത് ഇച്ചിരി ഷാർപ്പായിട്ട് ട്രബിള് ലോങ് ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ട്രബിള് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പീസ ട്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിൽക്ക് ഡോം ടൈപ്പിലെ ഉള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വൺ നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡിൻ്റെ സീരീസിൽ വരുന്ന പീസ ട്യൂട്ടറും ഇത് വൺ നോട്ട് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന സിപ്പിൻ്റെ സീരീസിൽ വരുന്ന പീസ ട്യൂട്ടറാണ് ഇത് ഡൂഗി സൗണ്ടിൻ്റെ സിൽക്ക് ഡോം ട്യൂട്ടറാണ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കൈവശ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിപ്പിൻ്റെ അവാർഡിൻ്റെ ഡൂഗി സൗണ്ടിൻ്റെ ട്യൂട്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ഈ സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് എ ടു തൊട്ട് കാര്യങ്ങ
നമ്മുടെ സെറ്റുകളുടെ എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ വി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമാണ് ഇത് വന്നിട്ട് എണ്ണൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ശേഷിയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റീനിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരെണ്ണം നാലഞ്ചിലും ഒരെണ്ണം മൂന്നര ഇഞ്ചിലും ആണ് പിന്നെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യാനാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൽ ഒരു ബസ്സിലേക്ക് അതായത് സാധാരണ ലൈൻ ബസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറേ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് അതായത് പത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ചാനൽ പത്ത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ചാനലും അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൽ ഒരു സബ് ഓഫർ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിലെ ഒരു സബ് ഓഫർ ബോർഡും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ആദ്യം കണ്ടത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് എ വി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എം ബി എ വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നത് ഹനലോഗ് വി യു മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സ്പീക്കർ കണക്റ്റേഴ്സ് ആണിത് ഇത് പുഷിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ കണക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുഷിൻ്റെ തൊട്ടാണ് എടുക്കാറ് പിന്നെ എം എക്സിൻ്റെ കണക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് ബനാന കണക്റ്റേഴ്സും ഇത് വന്നിട്ട് പ്രസ് ടൈപ്പ് കണക്റ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഫുൾ കോപ്പറിലാണ് എം എക്സിൻ്റെ കണക്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് എം എക്സിൻ്റെ കണക്റ്റേഴ്സ് എം എക്സിൻ്റെ കണക്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതൊരു സബ് ഫിൽറ്ററാണ് സബ് ഫിൽറ്റർ ക്ലാസ് ഡി ആംബ്ലിഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്സിമിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫിൽറ്ററാണ് പിന്നെ ഇത് ബക്ക് കൺവേർട്ടറാണ് ബക്ക് കൺവേർട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസിൻ്റെ ഒരു സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ ഇത് ഒരു ഫൈവ് ചാനൽ ബോർഡാണ് വന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടിൽ നാല് ചാനൽ ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൽ അവർ ചാനലും തരുന്ന ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡാണ് ഇത് വന്നത് ടൈമർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ തെർമൽ കൺട്രോൾ കിടപ്പുണ്ട് തെർമൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഫാ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ഫാൻ റണ്ണാവുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറാണ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ വന്നിട്ട് ജി ടെക് ഓഡിയോസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് എ വി ആറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂളിംഗ് ഫാൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചിലുള്ള കൂളിംഗ് ഫാനാണ് ഇത് സോൺ പ്രോയുടെ കൂളിംഗ് ഫാനാണ് ഇത് വന്നിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള കൂളിംഗ് ഫാനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സബ് സോണിക്കിൻ്റെ വി ഐയുടെ സബ് സോണിക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ വി ഐയുടെ സബ് സോണിക് ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വി ഐയുടെ സോണി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആംബ്ലിഫർ ബോർഡ് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എസ് ടി കെ ഫോർ വൺ നയൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമാണ് ഫോർ വൺ നയൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് വെച്ച് വരുന്ന ഒരു എസ് ടി കെയുടെ സ്റ്റീരിയോ ബോർഡാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീരിയോ വേണ്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീരിയോ വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമാണ് ഫുൾ കമ്പോണൻസ് പി സി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബോർഡാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ അടിച്ച് വെച്ചേക്കണമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ആണ് പെയർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇക്വലൈസർ മോഡലാണ് ഈ നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലൈസർ മോഡലാണ് പലർക്കും ടെറിബിൾ ബാസ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്റർ എന്ന ചാനലിലെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രൈവേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ മെയിൻ ഫാക്ടർ റൂം സൈസ് നോക്കുക നിങ്ങളൊരു റൂം സൈസിന് അനുയോജ്യമായ വാട്ടേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് മെയിൻ ഒരു കണ്ടൻ്റായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കേട്ട് കഴിവതും കേട്ട് ട്രയല് കേട്ട് സിസ്റ്റം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ് ഓഡിയോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലിങ്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എളിയ സംരംഭത്തെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വിജയിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്റർ എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോളോ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും യഥാസമയം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവ